上小芒 A P P， 新人专享一八八元红包，节目同款一元起。小芒 A P P 提醒您，本期看点：二零一六年，天天小兄弟一班鸣笛起航。对，王一博，我在这儿。一博，云天。Hello， 大家好，我是刘昊然，我是曾舜晞大眼仔。Hello， 大家好。然后我是鹏鹏，叫彭昱畅。经过时间的淬炼，如今他们早已顶峰相见。时隔五年，天天小兄弟二班再度扬帆，一群青涩的少年汇聚舞台，在天天向上这座学堂中沉淀时光。积蓄力量。今晚，天天小兄弟迎新会，六位小兄弟将通过才艺展示，今天给大家表演一个魔术，写了一首诗，唱一首歌，带来一首民谣弹唱，说唱歌曲。语言展示，一个跟头翻到了湖南广电，大师兄，是我。哎呀，我现在在这听着他们，我就现在觉得现在的孩子还得了啊，什么什么都会，就这个年龄我们跟傻子似的啊。那倒也不至于吧。外拍任务，姐姐好，我们是天天小兄弟。青春的气息，三方面展示出各自不同的潜力。夸我，用五个词。好，好，沉鱼落雁，没有。谁将赢得今晚迎新会的大红花鼓励？一百这么好的宴席，一定是有好事发生了。有好事儿，有好,好事儿发生了，对不对啊？大好事儿，而且那边还多了一个，还有五个座位，这边还有一个，等于是六个座位。哎呀，看来我们今天聚会有好多人呢。这里还有台本呢。啊，哎，我们看一眼，这里有什么东西啊？嗯，看看。哦哦，小兄弟，小兄弟，二班，已经是二班了。哎，你还记得一班有哪些吗？除了一宝以外，啊。鹏鹏，还有鹏鹏、彭昱畅，还有那个大眼仔，大眼仔，嗯，还有那个,有那个孙卫龙吧，那时候还有孙卫龙，有。那说明，哎，那说明天天小兄弟特别的吉祥，参加过都火、啊，都火了，哎呦喂，我、哎、那进来这帮都是明日之之星，是不是？对，要好好跟人说话，以后粉丝多。<笑>那要不现在是这样吧，既既然二班，那我们就迎新会，来，他们，我们来欢迎他们吧，欢迎天天小兄弟。你好，你好。哎呦呦呦呦！哇，第一位啊，讲讲讲。老师好，老师好，我叫刘福杰，来自中国香港。啊，你好，你好，你好，你好。来，那请坐吧。好，请坐，请坐。坐，坐，坐，坐，坐。请坐，请坐，请坐。你凭什么坐那儿？啊不是不是不是，第一位坐坐坐坐坐坐坐坐坐，没事没事没事。没事<笑>人家第一个进来就已经很有勇气了，哦，对吧？很紧张哥，为什么你是第一个？你猜拳输了吗？还是、嗯、还是为？因为我是最小的那个。哦。啊，那你母母母亲是姓傅
怎么说呢？我是复姓的，我姓刘复，我姓刘复,姓刘复啊。这个有刘复，这个这个复姓吗？嗯嗯嗯，我们家庭是叫姓刘复的。哦，父亲也是刘复。嗯，刘复永军，但是爷爷也是刘复。嗯。哇，那就有点意思了。学什么专业呢？本身我是唱跳的，唱跳，帅气。我在海外练习的，以前。啊，帅气，可以跟一博哥哥学一下。有人敲门，是不是？哎，来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了啊，都都有节，嗯，季冬节啊，祝子节，祝子节、啊，你看，你看这三个人名字都带节，节节节节，天天兄弟三节。祝子节是，我是长沙人，长沙人。然后，大学的时候考去了北京，现在在北京电影学院读大三。北电，人家是演员。嗯，你多大呀？我今年二十岁。二十岁，你看多好的年这位老师。这位老师啊，您好，季冬杰。哥好，我是叫季冬杰，然后在杭州学习表演。哪里人？江江苏人。江苏人。嗯，十十八岁，十八岁。嗯。都这么帅吗？你们这些小兄弟们？是后面比我们更帅。何必呢？一个比一个,比一个,、嗯、一个,比一个好看呀、啊！哎呦喂。哎呦，又来了！来了，来了，三个，三个，三个。你自己选座位啊，自己选座位。自己，这儿有个位置，嘿。Oh no！ 没事，随便坐啊。嗯，哎，直接晋升为天天老兄弟，因为大兄弟，直接坐坐坐坐坐，来来来，坐一排坐一排坐一排坐一排，没事啊。老盛恒，你先给大家介绍一下自己啊。啊，老师好，我叫陈盛亨啊，我今年二十一岁，是福建人。哦，这个名儿好棒，福建人，福建人啊。现在是读书啊，对，大三。在那个浙传，对，学播音，播音主持，哦，哦专业。呃，各位老师好，各位前辈好，我叫袁若航，然后来自山西太原，今年二十三岁，毕业于中戏，好、哦、吧、哦，可以、啊，中戏表演系啊，对对对对。这位同学，呃，各位老师好，我叫吴泽林，今年二十二岁，呃，毕业于厦门大学嘉庚学院美术系，哦，厦大的，对对对对对，都是三个字的哈，这个名字，嗯。哇、哦，家里人都是嗯有文化人啊、哦！好，而且为了让大家感到非常亲切呢，我们还给每一个小兄弟呢来了一道家乡菜，有、哦、江苏的呀，来自有福建的呀，啊、嗯，太原的呀，啊、嗯哦、都有啊。打开吧，来自你们自己家乡的美食，这是什么呢？蛋挞，蛋挞，爱、哦、吃我爱吃，蛋挞。哎，你这个山西的是什么呢？是刀削面，太原的刀削面。对对对对。你们，哦、你们谢谢、啊，想吃虾也是都可以。一次，干杯！十三秒，再休息室。<笑>嗯、东杰，你那是什么？淮南牛肉汤，是不是？淮南牛肉汤。这边呢，我是福州鱼丸，哦、对，鱼丸，鱼丸，对，啊、哦，鱼丸，火，火，火，哦，老南昌拌粉，看着好有食欲哦，嗯，就有那味儿，看着好有食欲哦，是吧？我们也想吃，上一下呗，对对对，看样子，看样子很有食欲，来来来来来，他这是猪耳朵吗？猪耳朵，有猪耳朵，有牛杂。嗯，好吃好吃，嗯，嗯，香啊
而且我也知道这个子宫是半分，就是我在杭州上学，这就是我们年轻人心中的那个半分之光。哦，每次都要排非常长的队。哇，名不虚传，名不虚传。峰哥，你还记得你第一次跟我吃饭吗？十，那是十几年前了，十三年了，在休息室。那个屋还是很神圣的，后来进来了啊，还行，吃饭。<笑>对对对，韩哥特别亲切，每回进来都让我们吃饭。一博好像刚加入我们天天兄弟的时候，没跟我们一起。对，没跟我们一起。然后韩哥特别贴心，说把那个新进的那个小兄弟吃饭。我记得是进之前有一期是要帮一个嘉宾做翻译，然后就韩哥就是一起对台本，就那种特别紧张。对对对。有吗？偶像在一起吃，对，尤其是能进休息室吃饭，对啊，对。好，大家现在吃的也差不多了，嗯，接下来就是你们首次的舞台亮相啊。小兄弟的第一次以天天小兄弟的这样的一个状态去面对观众了，压力大不大？大，大，真的还是大啊，紧张。对，压力大不要怕哦。我们有纯天然的这个零添加，还有零负担，让身体零压力的减压好物。我们的金晨茶哦，这个茶好，哎，这个茶特别香，算是我们这个中国新式茶饮，是原味带泡茶的引领者。哎，然后大家喝的这款呢，叫做。白桃乌龙味，喝完让你一整天都能够淘气满满啊、嗯！<笑>一杯金晨茶，零压好时光。来，让我们一起干杯吧！来，干杯，干杯！来，愿你们越来越好啊！谢谢峰哥，出来点。可以，可以，可以，可以。哎，来来来，幸会，幸会，幸会，幸会，幸会，幸会啊！来吧，来吧，来吧，走吧！走喽，走喽，好紧张哦！欢迎来到天天小兄弟迎新会的现场，有请五湖四海皆兄弟的天天兄弟团。各位现场还有电视前亲爱的观众朋友，欢迎大家由猿辅导在线教育独家冠名播出的《天天向上》。猿辅导在线教育以科技助力教育。今天是我们天天小兄弟的迎新会啊，嗯，一晃呢，我们一般的这个王一宝啊，王一博同学啊，加入天天向上已经有五年多了。是的，王五博哇，好吧，王五博啊，王五博啊。时隔五年之后呢，我们天天小兄弟呢再次开班啊！第一次我们是经过了我们这个导演呢，在这个三千多人当中啊，哎呦，千里挑一，朝气蓬勃、热血满胸的这样的一个少年们，对，组成了我们天天小兄弟的二班，用我们最真诚的掌声欢迎他们！耶，棒棒哒，欢迎加入。今天这个迎新会呢，我们也非常荣幸的邀请到了两位大前辈，哎呦，也是我们在自己心里面啊都非常非常尊敬的，也是渴望跟他们同台的两位大前辈。我们掌声有请两位老师倪萍、蔡明，有请。强大！欢迎姥姥，欢迎林姐，您好，哎哎哎哎哎哎，哎呀呀，握手握手握手握手握手，拉小手拉小手拉手拉手拉手握手握手握手握手慰问慰问握手握手握手握手慰问慰问，我也是个人，不能乱乱抱的。逮谁抱谁呀、啊！就这么亲切。<笑>很多人都在问，有时候在网上问，就是哎，你怎么看到那个倪萍老师一直都叫姥姥？这没办法，啊、是从小就这么叫的啊,啊。对，那时候姥姥出了书，就说汪涵好好学姥姥说的话，对对,对,对不对？我记得那个前面的长，那蔡明老师也是我们一直都特别特别想请的一位前辈。嗯、今天真终于啊，帮两位好姐妹请到节目现场、嗯。我们首先有请两位老师跟现场还有电视前的观众朋友打个招呼吧，两位。谁先来呢？你先来。嘿，老人都放到后头，你先来，年轻人
。天天向上的观众朋友，大家好，我是蔡明，我是第一次来这个节目，我很奇怪为什么倪萍来过很多次，我不知道他来干什么。哎，我外甥在这儿，你想想，他不得让他姥姥先来呀、啊？啊，大张伟、王一博，都是前锋，都胖成这样，在这待了那么多年。大胖儿子家里啊，多好，镇宅之宝。前锋，哎，你要吃这碗饭啊，就不能吃那碗饭。哎呦，经典名言，这是我说的。今天呃来了，我觉得是缘分到了，嗯、呃，是因为我是来做电影宣传的，<笑>这个缘分，那那更得好好说说了。我们有一个网大叫《我们的新生活》，嗯，然后在七月二十三号在三大网站就会上啊，你们是在网站播呀？网大网大我都说了，网网,网大不是网站呐。网大是网络电影的意思，这个人我不认识他。哎呦喂，你们两个好姐妹啊！嗯，什么好姐妹？我觉得他特别给我丢人。蔡明，你演的这个电影，我是跟我们的粉丝，我准备包场请他们去看。哎呦，包个网吧，包个网,网吧里看，咱们在网吧里一样看好吗？一边打游戏一边看电影。嗯嗯，这这个没有没有没有，这是网大，是网络电影。新生事物，回头我再给你普及一下啊。<笑>这个电影的宣传我也做完了，再见再见。哎，好嘞，您留步，您留步，姐，还没到，等着飞机还有好几个小时呢啊。您在里面演一个什么样的？我我演的是跳广场舞的，这波老人家站这个篮球场，然后这边呢就李文翰他们演的这些小孩呢是要踢打篮球，所以我们在争那个场地的这样的一个故事。两代人的这种冲突啊！哎，对对对对。哦，我们也听说您在拍这个戏的时候，身体状况其实并不是特别好。嗨，这个戏还不都还说嘛？这个戏不是不太好，是太不好了。怎么呢？我拍这戏的前一天，突然那个胆结石犯了。哎呦，疼！他的疼是生不如死那种疼。我天！是幺二零要马上送到医院去，否则的话就休克了，就疼到那儿。到了医院以后，医生说你要留下住院手术。我第二天开拍，我没办法，就每天早上起来去医院输液，输两个小时，到现场拍十二个小时，然后去医院再输两个小时，夜里头回去睡几个小时，早上起来再去输两个小时，再去拍十二个小时。啊。就这样，呃，一直把这个戏拍完，每天是在输液和拍戏当中跑来跑去，哎、这就是演员的生活。老艺术家。对。刚才我们在后台啊，还在议论这几个小朋友呢，他们是我们《天天向上》的二班。然后我们就是说，蔡老师从您童星出身那个时候开始到现在，有多少年了？六七十年了吧，六七十年了吧。不不不，别别别,别，这老了。再见，再见，再见。哦，我七三年拍的影。七三年，我男哥都没出生。四十八年，哎呦，厉害。哎、我演电影的时候，倪萍还在看电影。哇，老了。那智商，他算计您的前辈了。他只能是在这这个拍电影这方面算我的前辈。我演的第一部电影是七九年，四十二年时间了，都是出道四十多年的大前辈啊！嗯，太棒了。而两位老师呢，我们在节目里面也都见识过，在语言上，对，在怼人上，语言魅力啊，叫一个厉害啊！峰峰哥，来，嗯，夸夸。倪老师，我哪敢呢？我抖抖胆都不行啊！倪萍老师的语言魅力简直是深入人心，对，激励人心，哇，贴近人心，哎呀，而且是我们主持界的这些后辈们的榜样和标杆。哦，倪萍老师这个名字就是口碑。有倪萍老师在的这个场子，就是让大家安心的这种感觉。啊，过了过了，温暖就是温暖。没有没有，你们就没点什么别的标杆吗？啊
。来，大张伟，赶紧夸夸你的心中的大美人。那是真是大美人，因为萨米尔老师是小品界的女王，对不对？人间品最优，现世大美妞。然后这是我的。<笑>就是现在这个世道上最美的女人就是您，在我心目中，而且就是又幽默又美，真的是很难得啊！因为二十八年春晚常客，小品各位心中都已经是历历在目了，是我心中永远的女神啊！谢谢大张伟，谢谢大张伟，嗯。两位大概认识多长时间了？九一年是综艺大观，我们两个人在呃生活里呃就一见如故，一见钟情，然后就成了一辈子的好朋友。今年整整三十年。哇！俩人关系好到什么程度？一起出去工作的话，嗯、俩人都得住一个房间。哎呦，导演组高兴啊，省钱啦！对对对，我们俩几次出国演出，台里安排的，我们俩都是一个房间。哎，什么台里安排的？是自由组合好吗？对，自由组合哈。哎呀，这个记忆，这个记忆力，我这个受够了，这记忆力。<笑><笑>我不愿意和蔡明一个房间，哎，你胡说，你就是愿意跟我在一个房间。然后那个在分配房间的时候，真<笑>是好闺蜜。<笑>两个人眼神一对上，就知道我们要住一个屋吧，就这样的，就住一个房间了。哦、他拿着钥匙，你可以拿，他根本看不见，拿什么钥匙？高度近视啊！每天到了门那儿，你老远一看，他可能闻那个门味儿。闻<笑>。<笑>啊，但是看不见那口。您形容的那个叫缉毒犬，哎，对对对，闻那个门的味道。<笑>而且我们住一个屋哈，我都没见着他睡过觉。啊！我睡的时候，他在那床上坐着卸妆；等我醒来，他又坐在床上化妆。啊！这一宿不睡呀、啊，就没见过蔡明老师素颜的时候。没有没有，啊，完全胡说！我为什么要当着你的面在一整天都在屋里化着妆？你是我的爱人吗？吴小薇，哎，刚才你们说的一见钟情嘛，不是？而且吧哈，那个我们在那十几天，他每一天都换衣服，跟他搭档那郭达一共就从头到尾就穿一套衣服。<笑>郭老师十几天换衣服。对，然后因为我们俩老在一个屋，就倪萍有的时候我们那个那种标准间床是这样的嘛，她要躺在那儿跟我聊天，然后躺着跟我聊天，然后我就发现我说倪贝儿，我发现你躺着特别漂亮，然后她说你的意思我永远不要再起来吗？<笑>我说因为你起来以后就变成了一个一般人<笑>哎，您叫的叫什么？倪贝儿。倪贝儿。倪贝儿是我的小名。就是什么后边加一个奔儿，这是北京人爱爱这样说。我现在画画盖那个章都叫泥巴哦，爱称。您二位私底下也这样吗？就是，哎呦，我跟蔡明私底下比这,比这厉害多了，比这厉害多了。蔡明哈，整天给我发段子，然后我呢，就是确实也好多也听不懂。然后我要是不马上回他过会儿，他说怎么着，没没看懂吧？我说确实没看懂，但我在屏幕上写哈。啊，满满屏幕全是哈哈哈，还给打弹幕啊！哇，哎呦喂，啊，好像我就是看懂了，看懂了，其实我也没看懂。是因为我在屏幕下面一直在看你们的节目，谢谢，哎呀，啊，特别有意思。但是今天台本我看了啊，你就一句话，一句话，我觉得不说话更好。就是最后那句话是他的。王一博说：“谢谢下周再见。”哦 h、oh、my god！ 太可怜了，孩子。这句话多关键啊！他不说这句话，我们节目都结束不了。<笑>王一句啊，对。哎，王一句，王一句，哎，就这一句，对，一句顶一万句。王一句，你好。真叫真叫王一句。<笑>但是你们也会夸对方吗？我没有啊，真没有吗？那如果说今天真的要非常真诚地说对方一两句，就是这个朋友真不错的类类似的夸夸奖的话，你比如说，在我心里，蔡明是我见过最自律的人，事业上对自己最有要求的人。对。你最简单的，比如说管理身材，嗯、他一辈子没胖过。有一年春节晚会，他演那个机器人那个小品、啊，他需要腰这么细，然后蔡明生生饿的几次昏倒，排、啊、练现场。而且蔡明对自己的小品啊
，反正不到直播那天，他就一直在改。就是说，一个人这么认真，他做出的作品一定是会好的。所以我内心很喜欢这样的人，然后我也从他身上学到了很多东西。其实平常我们生活中不怎么来往，也不怎么个人待在个人家里，但是彼此很惦记那种。这个特别惺惺相惜。嗯，尼尔是一个特别极致的人，一个人一辈子哈，你把一件事情做到极致就已经很了不起了。但是他，嗯，一件都没有做到极致。哎哎哎哎啊，没有啊，不是按照这个逻辑应该往这顺啊、哦。他，比方说，主持十三年春晚，做演员，他的影视剧把所有的奖拿过一遍，身材管理，大家都知道他前几年说胖，哇，胖成这个样子，极致，极致、啊，特别极致。然后再一减肥，咵一瘦，瘦的瘦的就剩俩耳朵了。我不至于。有一次我们在《笑声传奇》见到了，然后他跟方清平，然后在台上说了一段相声，然后他从后边就上来，然后方方清平就这样搀着他，就这样，火、哦，腰也不行了，是姐腿也不行了，然后人胖成这个样子，那个相声在演出的过程中，我就一直在哭。相声只听过，咱是听说这相声不逗哈。你看谁一边哭一边看相声的？整个的那段相声，我是泣不成声看完的，就心里边就是那种特别特别心疼，就太心疼了。我觉得真正好朋友不一定是天天要粘在一起，就是什么时候。我，你都在我心里头，都在这里。就像我们四个人一样啊！前两天我、大张伟还有钱峰，我们三个人在一个组。一博当时在北京，是。突然我们仨说，拍张照片发给王一博吧，说我们想他了。我们就拍了一张照片发给王一博，说：“臭小子，我们想你了。”然后一博马上发了一张自己的照片，说：“我也想你们了。”就那一下，我们就觉得这种兄弟情。哎，一博，你回那张照片是不是眼眶红润了？眼眶有点微微，冯哥说：“哇，微博想我们都想哭了呢。”哦，呃，确实，呃，有点累，当时因为一直每天都在彩排，有点累，不是说眼泪啊，是有点累了。说哎呀，<笑>但是呢，确实也很无聊，当时就是。<笑>好话呢，快点说，快点说！不是不是，就是我的意思是无聊，但是收到这个信这个信息之后是挺温暖的，温暖啊！对，因为因为就是一直在排练，然后待机的时间有一点有一点长，突然收到一个这样的信息，还是有一点就是那个感觉，有点感觉啊！但但累还是那个累，不是那个累。<笑>你看看人家是不是就是真诚？明明可以顺着说是那个累，但是人家就说自个儿累了，这么可爱。今天呢，是我们这个小兄弟的这个迎新会。嗯，各位小兄弟呢，将会各自展示自己的才能、语言，还有外拍任务。最后呢，我们请两位老师，当然还包括我们自己。然后呢，每个人手上有一朵小红花，我们就把我们比较认可的那一个人作为我们小红花的得道者。首先是艺能展示。嗯、接下来有请第一位天天小兄弟陈胜亨。老师好，大家好，我叫陈胜亨，今年二十一岁，来自浙传播音主持系，是一个福建人。我大一的时候填过一张志愿卡，就是希望能站在湖南卫视的舞台上，没想到这个幸福来得这么突然。我也记得韩哥曾经说过，主持人主是头脑，持是技巧，人是情怀，这些话也像种子一样。在我心里生根发芽，希望我们都能够像《天天向上》的向日葵一样，一起向上、向善，传递正能量。想着今天能够见到几位前辈，非常的激动，于是我激动的睡不着觉，写了一首诗送给大家，希望大家能够喜欢。挺清楚的，这孩子。
诗朗诵，在这里，表演者陈胜亨。啊，哦，嗯，这什么？这就是湖南卫视。啊，这就是天天兄弟。我做梦都没想到会和他们一起站在这里。导演说：“成为天天小兄弟，需要会点小才艺。但是，唱歌一般，跳舞一般，什么都很一般的我，为什么会站在这里？因为，这是天天小兄弟二班。”挺可爱的啊，汪涵哥，博学多才就属你，幽默机智还是你，做梦都想成为你，你的胡渣都长进了我心里。我，我，啊，钱峰哥。当年最帅的就是你，当年你就是顶流的过滤器，被你放弃的人总能创造奇迹，你说对吗？易烊千玺，大张伟哥，你是人间造梗机，三十七年少年气，滴滴答，哒哒滴。啊，一博哥，你就是集天赋和努力于一身的奇迹，怪不得人人都爱你。呀，倪萍姐姐，播音主持课本里满满当当都是你，你的教诲永远记心里。呀，蔡明姐姐，长江后浪推前浪，要不换个小搭档？哎，要不换个小搭档？你知道吗？播音主持的第一课就叫报蔡明。<笑>最后，我的五个小老弟啊。这群别致的小东西，让我们一起努力，天天向上。You and me、哦。咋样，几位老师？这个孩子他有另一种魅力，他这种魅力，你看他这样，那样，他的可爱。他他为什么会很真挚？是因为他写了他自己，这一切他都写了他自己，真的很可爱。一个主持人哈，最重要的是真实，挺好的，挺好的，挺棒的。小陈大哥，小陈大哥，<笑>好，有请第二位。大家好，我是刘富杰，来自中国香港，是《天天小兄弟》里面。年纪最小的那一个，我会五种语言。哦 ，OK <笑>。我而家就读喺香港嘅柏瑞南书院，亦都好开心可以加入到天天向上呢一个大家庭。讲白话啦。Also, I would like to have a great progress in this program and learn a lot about the traditional Chinese culture. Wow. And finally, I can. Be a better victor. はじめまして、どうぞよろしく。哇！同时呢，我也是一个男团成员。我在我们的组合里面，我是副主唱、副领舞、副 rap 担当。所以你是刘富杰，对不对？没错。<笑>希望各位老师看完我的舞台以后，会给我一些建议，还有点评。谢谢。
，有点东西，小老弟。哇，好犀利啊！你好犀利啊！你把我们的舞台都快跳塌了，你得赔呀、啊！好，没有舞蹈还有这么有力量哈！这个王一博你懂吧？他跳的怎么样？挺好的，挺好的，挺好的，挺好的。就是可以注意一下力量的分散，不要每一个地方都用力，不然就会显得整个舞很满。谢谢哥哥，你看。行家伸伸手就知有没有，对，张弛有度。峰哥也是舞蹈界的前辈啊！叮叮叮！王一博，你的未来不是梦。谢谢啊，谢谢小杰，谢谢。接下来有请下一位。恬然自若，心海慈航。大家好，我叫袁若航，来自山西太原。我毕业于中央戏剧学院表演系。哦，接下来给大家带来一首民谣的弹唱，叫做《理想三巡》。希望各位在追寻理想的路上不长惘，不迷茫。谢谢。随成年代、哦，哦，我这么低啊，好低啊！就老去吧，孤独别醒来，你渴望的离开，只是无处停摆，就歌唱吧。眼睛眯起来，而热泪的崩坏，只是没抵达的存在。棒，棒棒棒棒棒棒棒！哎，我觉得他声音挺好听的，毛不易那个意思哈。这里边我们唱歌的专业是大张伟，大张伟，你给兄弟说一说呗。如果说做主持行业能够会弹琴啊，会唱歌，之后演晚会的时候呢，也能够多一份才艺。<笑>然后演的时候呢，主持的时候呢，就能多一份活。哎呀，又一些爱心出来。因为晚会的时候啊，很少有朗诵这个行业，你明白吧？<笑>大老师很实在啊，很实在一个人。但是这个孩子呢，因为他是学的是戏剧。然后又到英国去接受了非常传统的古典的戏剧的这样的一个培养啊，所以在他身上有那种挺典雅的那种状态。说到这个，您能不能展示两下，就是您在英国学习的这种戏剧类的台词什么类似的？那就来一段莎士比亚的吧。To be not to be。大老师可以一起吗？二位，我不敢啊。那我就开始了。To be or not to be, that is the question. Why there is noble in the mind to soften the slings and the arrows of outrageous fortune, or take arms against the seas of troubles, and by opposing end. 可以可以是吧？反正就是就是、就是慢说话，对，反正啊行行挺好。姥姥您觉得呢？哎呀，我现在在这听着他们，我就现在觉得现在的孩子还得了啊，什么什么都会，就这个年龄我们跟傻子似的啊。那倒也不至于吧。这些孩子们站在台上，他们是那么的养眼啊，颜值又那么高，然后每个人又有那么多的才华，让我们觉得特别欣慰。后继有人，哎，我觉得这句话是对的，后继有人对你们是最大的褒奖。
。接下来有请天天小兄弟季东杰。东杰，帅的帅的，老生好。大家好，我是季东杰，今年十八岁，身高一八六，体重一百二十斤。下面是我的形体展示。哦，形体展示。这是我的正面。然后，这是我的侧面，嗯，这是我的另一个侧面，期待与您合作。接下来是我的魔术，呃，祝大家财源广进，可以上一下道具吗，老师？啊，你刚才的形体表演演完了。哎呀！哦哦哦哦哦哦哦，好好好，他有自己的幽默风格，有自己的节奏，对，哦，身体是个很幽默的东西，是，挺好，挺好啊。我要不要把这个往后拉一点？就哥哥们可能会看到。哦，还有视线死角。对，你你往后拉一点吧。哎，对对，因为韩哥跟一博都很厉害的，看魔变魔术啊。对，啊，我闹完了，一博坐在最后面。来，开始。大家好，我叫季东杰，今天给大家表演一个魔术。出门在外呢，不要带太多钱，不然呢，有可能会烧得慌。哦、所以呢，我一般只会带一张一百元。如果钱不够用的时候呢，它还能变成一张银行卡。哦，这可以，这可以，这个可以。我们把这张银行卡放到这个现金提款箱里，然后念出我们的咒语：每周日晚十点收看《天天向上》，每周日晚十点收看《天天向上》，每周日晚十点收看《天天向上》，它就会变成满满的一箱现金，现金。哇！哦，这个可以。哦，谢谢谢谢你的师傅东男子，<笑>这个感觉为这个节目在淘宝上没没少花钱哈，买了买了买了不少道具，好吧啊。我觉得挺好的，是因为什么呢？呃，因为我也变过魔术，我知道一个业余的演魔术的人有多么的紧张，他还挺淡定的，而且今天你好像没有失误，对吗？这样的演员，无论在台上当主持人干什么，他是能够稳住自己的神儿的，这是很大的优点。谢谢老师。好，接下来有请另外一位，祝子杰。各位老师们好，各位观众朋友们好，我叫祝子杰，今年二十岁，湖南长沙人。每一位。没事没事，不紧张。不不急不急，重新来，重新来。好，好。湖南卫视每一支优秀的主持团队中，都有一名湖南人。快本的何老师，天天向上的韩哥，还有天天小兄弟的我。其实我觉得这就是导演组选我的唯一的原因和理由了。哎呀！初次见面，我想为大家唱一首歌。希望大家能够感受到我的快乐和热情，好吗？谢谢。嗯、哦。好，来
台风还其实还挺好的，可以是吧？小柱有一个问题啊。因为他是电影学院的学生，可能大家不太了解电影学院的教学跟中央戏剧院啊和其他的医院不是特别一样、嗯。他们在舞台上的训练很少，所以呢，电影学院的孩子在舞台上会显得稍稍有点稚嫩。哦，这需要孩子以后你要多多的加强在舞台上的形体训练，嗯、因为在舞台上表演和影视剧的表演还是不一样的。对。确实，我刚刚在前面，我甚至我不知道该看哪个地方。你不用看哪个地方，你不用管摄像机，摄像机会来找你。哦。啊，你心里要笃定。好，就自信。对，你在表演，你就是老大。好，我会好好练的。好，加油啊！好，谢谢子杰，谢谢。好，接下来泽林。各位老师好，然后各位观众朋友们，大家好，我叫吴泽林。接下来给大家带来一首非常动人的。说唱歌曲。啊、我们来自五湖四海，相聚在梦的舞台，把困难主义的推倒，像在玩多米诺骨牌，不会在原地停留，想去看世间万物，赞美与质疑的话，让它永远停留在大幕，关注着沿路风景，忘记看脚下的路。是都保持坚定，走好未来每一步。天天精神注入血液，带我去寻觅光明。每周日晚，每个兄弟时刻的笑脸相迎。不畏惧风浪，尽管在无人空下。用青春热情铸成舞台，站在中央。画笔勾勒出的未来，需要幽默天色。当一切就绪，和我一起涂改颜色。时间像是窗台上摇晃的风铃，情人仿佛旋律一般如此动听。天天向上，和我们一起快乐做自己。帅哥，帅哥。他模仿能力特别强，他他也会，会模仿大咖那些啊，他模仿的特别好玩，所以今天能不能给大家展示几个模仿的好玩的？那就简单展示一几个。大家平时生活中有见过那种小猪吗？小猪是怎么叫的？就是那种，但我觉得我这个小猪比较厉害了，嗯，它是被开水烫到的小猪，我，它是这样的。我费嗓子，研究这干嘛？就是，观察生活嘛。啊，还有第二个就是，大家应该生活中都有见过马，对吧？但大家有见过马料蹶子吗？马料蹶子怎么料的？是这样。哦，啊，可以。啊，呃，第三个的话，我先不说，然后请大家来猜一下，好吗？那应该猜不出来啊。也是一个模仿，就是。春节快乐，鼠年大吉！能为您服务是我的荣幸。哈哈。哎呀，这是模仿的蔡明老师。对，蔡明老师，这哪一年？九六年春晚。春节快乐，鼠年吉祥，能为您效劳，我三生有幸。哈哈哈。哇，九六年春晚。九六年。我们这一轮表现呢，已经结束了。我们接下来，我们每个人手上拿一朵小红花，然后把小红花带到你认为在这一轮表现不错的。哎呦，这个太残酷！你们怎么设计这种场面？因为我我觉得他们都不错，怎么办？这一个小小的鼓励嘛，是不是？我们首先有请两位老师来啊，我们一起吧。啊，对对对。那我先说对不起你们四个孩子哈，也对不起这个小朋友。我给他吧，我给他吧。哎呦，哦，姥姥给的小红花你得一直都留着啊。倪萍姐喜欢 rapper 哇，原来是。我真的没想到，真的没想到。他前面唱那个说唱的时候哈，当他转换，用声音不是说唱开始的时候，他那种深情那种浪漫，很打动人的。这几个孩子都很棒，但是，嗯、呃
，我希望下次再看到他更好的表现。哦、oh, ，子杰，长沙小孩，子杰，嗯，哇，这老师，好，我给他，因为开场不容易，是不是？开场能能给大家开个好头，很棒啊！来，东杰，谢谢，嗯，我肯定给给给这个来自香港的哦小朋友，年龄最小，远方的客人啊，对对对对对，跳舞真的非常棒。最圆满的结局是吧？最圆满的结局，我觉得就是每一个人啊，可以把这一朵在《天天向上》舞台上拿到的第一朵小红花，这是你们人生在呃这样的一个行业里面起步得到的第一份鼓励，是来自前辈们的肯定啊。这个我觉得可以留着。是。展示完才艺之后呢，接下来小东弟还要进入到来自语言方面的展示。天天兄弟和两位见证官将带来三种类型的语言小测试。嗯，六位小兄弟呢将自行进行选择。对的，三种测试分别是倪萍老师带来的故事讲述的测试，哇，还有蔡明老师带来的脑洞反应测试，以及我们天天兄弟带来的广告植入的测试。嗯，请大家做出选择。东杰，你想选择哪一个？我想选择，呃，蔡老师，蔡老师的脑洞大开的啊。对对对。OK。我想选广告植入，我也选那个广告植入，因为咱俩可以一起，我们两个一起。那我就选故事讲述。我是美术生嘛，我也选脑洞的。脑洞需要想象力。OK， 我选择故事讲述吧。非常好，中气的孩子。首先，请抽到倪萍老师的故事讲述测试的两位小兄弟来做准备。我我先说一下要求哈，我的测试呢是根据你们两个人情况给你们出了三个词语啊，记住要在一百秒之内把这三个词要装进故事里边去。这三个词是九零后群星，我们的新生活。新生活，新生活，听明白了吧？你们准备一分钟的时间。我们那个时候都做这样的训练。而且比你们这个还狠，我们大概要抽五到八个词。我们的训练是给你几个道具，让你马上五分钟以后演个小品。对，嗯，这都很厉害的。好，准备好了吗，孩子？好了，好了，好了哈。好，三、二、一，开始。去年二月，有一个这样的热搜，感动了无数人。我不能哭。哭花了护目镜就没法工作了。他是一名九零后的护士，他叫朱海秀。大年三十的晚上，他瞒着父母主动请缨，跟随广东省支援武汉疫情防控医疗队来到武汉。二月十二号，在记者的镜头前，朱海秀顶着满脸的湿疹、严重的黑眼圈，步履匆匆地出现在医院的走廊里。记者问他。你害怕吗？他说：“来的时候害怕，现在反而不害怕了。来的时候告诉父母了吗？没有，不敢。我不敢告诉他们，怕他们担心。”朱海秀躲开了记者的镜头，强忍着泪水说：“我不能哭，哭花了护目镜，我就没法做事了。对不起。”我想。没有人能够百毒不侵，但是他的热血战胜了他的恐惧。我记得这样一句话：以前是这个社会保护着还是九零后的我们，但是现在由我们九零后甚至零零后来保护起我们的社会，撑起我们的新生活。九零后航天博士吴凡，不迟于空想，不误于虚声。专注航天事业，他们都是这个时代最璀璨的群星，守护着我们的灿烂星空。哦，来下一个。压力好大、啊。没事你比人家还多准备了那么一会儿呢。也是啊。好，三、二、一，开始。我今天想要讲述的九零后呢
是一群平均年龄超过九十六岁的九零后，他们中有诺奖得主杨振宁先生、翻译家许渊冲先生、杨毅先生等十六位来自西南联大的学子们。前不久呢，一部纪录片《九零后》用真实的故事还原了他们的峥嵘岁月。这群九零后是国家建设的群星，而纪录片《九零后》。不仅是对他们的献礼，更为我们这些新的九零后、零零后树立了榜样。其实让我印象最为深刻的就是赵忠尧先生，为了保护五十毫克的雷不被敌军夺走，从北京到云南一千四百多公里的路程，不畏艰险，他用自己的血肉之躯护送了宝贵的资源。可到达连娜的时候呢？他的胸口已经变得血肉模糊，而前不久离开我们的许渊冲先生亦是如此。他用自己一生的精力，奉献给了自己最热爱的事业。临走前也未曾停歇，就像他翻译到的 ：“Good, better, best, never let it rest till good become best。”不忘初心，终为人杰。他们用最朴实的故事，为我们设立了标杆，也为我们的新生活开启了新的序章。放，来，倪老师。总体来说，我觉得你们的故事选择的非常好，特别你后来说的那个。有很多九十多岁的九零后，这个很打动人。我觉得你们俩真的都是有自己的切身感受，而且讲故事能力都很强。但你们过了时间了，这个虽然是小事但是以后要注意。特别是我们春节晚会的零点钟声的时候，钟声都敲响了，你们还在那叨叨就不行。这是个技术活，对对对对对，已经很棒了，已经很棒了，真的很棒，这下很棒。对了，好，接下来我们请抽到蔡明老师题目的两位。来到台中间，蔡老师。幽默呢是语言的较高的境界，能够巧妙的展现才华、魅力和亲和力，使我们在短时间内成为人群中的焦点。我带来的这个测试呢是，请根据我说的情景，展示你们的幽默反应能力。懂了吗？懂了。OK。第一题，孙悟空一个跟头翻到了湖南广电。啊，老孙来也！你见到了他，你对他说的第一句话是什么上小芒 A P P 新人专享一八八元红包节目同款一元起，小芒 A P P 提醒您稍后看点。特别后悔选这一组啊，真的真的真的。接应我们的人到了吗？马上就到。是我。谁出的题？自己挖坑自己跳。<笑>本次外拍的任务是进行创意宣传片的拍摄。姐姐好，我们是甜甜甜小兄弟。金老师，我非常喜欢你，我也挺喜欢金老师。那我们可以在公园演偶像剧。<笑>是哪个弟弟啊？今天可以留意一下。哦，是祝子杰。好的。就是到现在没有我什么事儿呗。我是天天向上首席合作伙伴，椰岛陆龟酒，零糖一小步，健康一大步。我是天天向上合作伙伴，金晨茶，一杯金晨茶，零压好时光。我是天天向上惊喜福利官小芒 A P P， 上小芒 A P P 新人专享一八八元红包。猿辅导在线教育，天天向上，待会儿见。猿辅导在线教育，天天向上，现在继续。本节目由猿辅导在线教育冠名播出。猿辅导在线教育以科技助力教育，天天向上首席合作伙伴椰岛陆龟酒，零糖一小步，健康一大步。天天向上惊喜福利官小芒 A P P 上小芒 A P P 新人专享一八八元红包，节目同款一元起。孙悟空一个跟头翻到了湖南广电。啊，老孙来也
，你见到了他，你对他说的第一句话是什么？师兄，是我。被烫坏了的小猪啊！不错不错不错，利用了他那口技的强项。这个很好，这他就把上一番挪到这一番来。扣 back 是不是？扣 back 还行。来来来，下一个。小季。呃，我会说，期待与您合作。嗯。与谁合作？与猴哥。期待与你合作。期待与你合作呀！他这个有可能要扎吧几天才能乐出来，迷迷惑行为。大张伟，如果是你呢，你会什么样说啊？我我我我说什么？我说你说你你你你你你怎么说？你你你。这这这这么多，你能治好我的结结结结结巴吗？快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快孙悟空到我面前，对不对？是的，是的。我说什么？哎，说说，说。我说你的菜名变的，我说什么？好，第二个问题啊，接下来你带孙悟空去足浴按摩？哎。为什么？这谁出的题？这不是您出的吗？这<笑>您出的题，哎呀，自己挖坑自己跳。您出的题吗？您变的孙悟空，自己挖坑自己跳啊！来，接下来你带孙悟空去足足浴按摩过程中，他为什么就生气了？哎，你说吧。因为技师对他说。先生这边把您身上的贵重物品取一下，然后孙悟空呢，就看他的紧箍咒，怎么取都取不下来，于是就生气了。哦，这还可以，这还可以啊，这还可以啊啊！有点牵强，还可以。对，我们看看幽默的回答是怎么样的。旁边这一位啊，幽默，看看他有多么的幽默。他说：“期待与你合作。”对对对，来，来。他说：“休想动俺老孙一根汗毛。”哦，就是孙悟空不乐意做足底。哦，对。哦，也这个也行，这还其实真不容易。下一个题，为了安抚孙悟空，你又带他去逛街，过程中他为什么又生气了？啊、这什么生孙悟空啊？这孙悟空，我觉得这孙悟空根本不像孙悟空，特别像一个矫情的女朋友。其实什么换女朋友也行，对不对？不一定一定是孙悟空。女朋友生气还比较容易找到理由，一个孙悟空生气，孙悟空可以变成女孩女朋友，对不对啊？一身毛啊！一身一身毛。<笑>你还是回答孙悟空吧。因为，因为街上的人都嘲笑他，嘲笑他没有见过世面。因为你想，孙悟空他要出去逛街，他走路他肯定是这样的，就。<笑>对不对？见没见过世面的猴啥样啊？见过世面的猴，就是特别自信，就就和星星一样那种感觉，就。好，好，这种感觉。OK。特别后悔选这一组啊！真的，真的，真的。没有逼着什么都得干。来，东杰，东杰，东杰，来。就是在逛街的途上，然后有另一个男的带了一个猴子，然后。我看了一眼那个猴子，他就吃醋了。这还是个女朋友，这个还不是猴儿，这个还是个女猴子。耶！其实，在主持的舞台上，这样的事情遇到的不会这么特别特别的多、啊，但是有可能，就未来这种综艺节目会稍微多一点，大家需要这种搞笑的状态，好玩啊，对，好玩啊。因为韩哥就很多回，我们有有有有一种嘉宾，有时候莫名其妙尴尬了一下，或者可能突发了一下，韩哥就幽默的接过去，稍微给他画、啊，得接一下、啊，嗯。好，接下来第三组来。一档优秀的电视节目，经常会有一些广告植入。越是优秀的电视节目，广告植入越多。那肯定，哎，巧妙而自然的植入方式，不仅让顾客怡然自乐，也会让观众记忆深刻。
我们带来的测试是，请为首次将高山植物添加到化妆品当中的植物医生高光小红瓶进行广告植入。来，一分钟准备时间啊！好，我加一点那个。叫什么？两个人背靠背的。OK OK OK OK。麻烦老师给我们一个惊险又刺激的氛围的音乐。对，就是这种。东西都带来了吗？带来了。接应我们的人到了吗？马上就到。你的皮肤怎么变得如此晶莹透亮、白里透红呢？因为我最近在用植物医生的高山松茸系列啊。嗯，那什么？就是这款，可以抗糖、抗氧的高光小红瓶，有这么神奇吗？那当然了，我用完了之后，你看，皮肤透亮了吧？吸收也很快，是真的很好用啊。嗯，那赶紧推荐给我们其他兄弟吧。好。植物医生高光小红瓶，抗糖抗氧，没它不行。可以。哎，峰哥，哎，峰哥,哥,哥，你最近是不是也在关注皮肤问题？你也试试。对对对对对，我来用一下。你看，因为之前我用过这个，真的吗？对，它这个吸收特别快。嚯，把这一瓶都给峰哥，他那个脸上不够拍，给弄个暖瓶给他吧。哦，怎么样，峰哥？感觉肤若凝脂，哎呀，这个词你都能够用出来。面若桃花的日子，指、啊、日可待啊！而且啊，这个高光的这个小红瓶呢，它是中科院昆植所植物医生研发中心啊，不仅提取了高山松茸的成分，还添加了这个基肽加三七七精华成分。可以非常有效的去滋润提亮、改善暗淡,暗淡、嗯啊。这么说来，峰哥的愿望就快要实现了。是的，对对对，哎，到时候老师们也可以试试啊。好的，大家的展示呢都已经呃展现出了自己的语言特点。我们接下来有请所有的小军队来回到舞台中央。来，对于这一轮的表现，我们又有一轮小红花。还是两位老师先来。来，姥姥。还是对不起五位小同学。给这位长得最小的，但是年龄最大的孩子。好，那我给我这组的这个孩子吧。好，这个猴儿，这个猴儿，这猴儿，好，我我希望给他啊，来来来来来来，没事没事，拿着吧啊，哎，不容易不容易啊，我还是觉得这个小朋友不容易，可爱支持啊，来来来来来，不容易不都不容易啊，不容易不容易啊，对。刚才大家都了解了小兄弟们的能力啊，包括语言。那么完成外拍的任务呢，也是这样的一个过程。昨天他们迎来了首次的外拍任务。没错，本次外拍的任务是帮助七月十九日明晚即将在湖南卫视和芒果 TV 同步播出的电视剧《我在他乡挺好的》剧组进行创意宣传片的拍摄，一起来看完成的情况。哎呀！因宣传经费紧张，需请三位自行完成创意宣传片的拍摄。天天向上将派出新鲜出炉的撒烤面包吗？六位天天小兄弟加入我们的拍摄，这也将成为他们首次的时间考。首次，请你们三人一组完成拍摄，加油！期待你们的创意宣传片要当导演了，当导演了！哎哎，我们这也没有那种选人的感觉。好吧，上来吧。Hello， 姐姐好，姐姐好，姐姐好。Hello， Hello， Hello。青春的气息。姐姐好，我们是天天天小兄弟。新鲜出炉的小兄弟。那我们就看看三个拍摄地点。场景一：校园操场。大多数人第一次远离家乡，便是去到外地上大学。校园操场是他们挥洒青春的地方。我是场景二：单身公寓。越来越多的年轻人选择背井离乡，来到大城市拼搏。他们不怕苦，不怕累，为城市发光发热。单身公寓也是他们梦想起航的地方。哇，他好可爱啊！刚有的弟弟夸你好可爱哦，真的吗？<笑>
，是哪个弟弟啊？今天可以留意一下。啊、哦，是祝子杰。好的，泽林一直有一个表情非常好笑，就是想笑，但是要忍住。<笑>不是，其实金老师，我非常喜欢你。哎呦，全班都脸红了。我也挺喜欢金毅老师的，是吧？就是到现在没有我什么事儿。<笑>哦，我这个是场景三，叫公园。有一群叫老漂族的人，他们为支持儿女事业、照顾第三代而离乡背井。公园广场是他们最开心、放松的交际场。我想去单身公寓，因为你看也没有人喜欢我，我就去这里好了。啊，今天当然是校园操场了。我选公园，因为我喜欢。听听你们的想法。好，弟弟发表一下吧。我比较想去公园，公公公园。东杰，你不要一副被绑架了的样子。可能是我姿势的问题吧。是不是有人逼你选的公园？没有，没有。老年人的那个生活其实挺好玩的。其实我们这几天都有在想，我说帮姐姐们想一个宣传片，能把这几个职业和人物串联起来。所以你感兴趣的是，学生吧，学生吧。啊！主要觉得我们两个人的黑眼圈挺像的，黑眼圈挺像的。这都是哪儿请的小兄弟？<笑>最讨厌别人说女生黑眼圈重了。哇哇！我已经。刚刚毕业已经工作一年了嘛，然后其实看到这个单身公寓就比较有共鸣嘛，因为自己也在租房子，所以觉得还蛮合适。呃，我是，因为我是奶奶带大的。整了半天，我只能演弟弟们的奶奶，我上哪儿说理去、啊？<笑>那我们可以在公园演偶像剧。<笑><笑>你躲开了，躲开，<笑>再来一次，<笑>可以，可以。好，那我选了，我先选，我选若航。好，那我也先选，我选付杰。嗯，我觉得。<笑><笑>被我威胁到的东杰，谢谢谢谢，我先放一放，<笑>先选泽林好了，谢谢谢谢，对，兄弟我们三走吧。哦，你们现在三个没有人选是吧？那那我们怎么得争取啊？<咳>姐，我觉得你呃挺好看的，挺好看，我喜欢东杰，嗯。<笑>他刚刚说晶晶姐是挺好看的，那我说雨桐姐是很好看，很好看。非没说出来。好吧，好了，就就就要了，就可以可以可以，就这样吧。那我们最期待的这对，一开始走向不错，可以称之为高开，结果现在低走。<笑>你就再给我一次机会，我下午好好表现。给我一次。哎，行，我选你。好。我们现在选人已经结束了，那就出发吧，走吧，走吧，早上见，早上见，早上见。送我。啊，室内的好热，也给你，我刚刚给你们俩买的。谢谢。太热了，谢谢。你们有什么想法吗？所以我们还是好好想想吧、嗯。好，我们现在想一下我们一会儿的计划策略。我觉得一定要让你们最帅的亮相。我们起个队名吧。队名什么？要强组。哎，有有点有点那个。我觉得我们可以叫来一个土味一点的吧。心有千千结，好不好？心有千千结，好。你是想我们两个人共同去竞争，还是说什么？我们有什么想法？我们一起想。校园嘛，就是我们两个打篮球，当然是希望吸引你的注意力了。你只需要就是在旁边特别美的就行了。其实他可以就是，你不说他乖吗？乖的话，他可能是一个暗恋你很久的一个男生，但他的性格肯定是不太敢说的。嗯，我们可能在一个班，那我的话，就是比较明恋的，然后讲你的土味情话。可以啊，用用得上哎，用得上哎。那现在就是关系确定了，对吧？你们认同这个关系
嗯，<笑>往偶像剧走的话，三个人就必定要争。后来想了一个就比较夸张的，然后比较搞笑的方式，诙谐幽默走出来。打一场好不好？好啊。那其实一开始的时候挺蛮尴尬的，但是孙千姐姐跟我们玩了一些游戏，所以就促进了我们的感情，就觉得就一下子那个关系就拉近了。对呀、啊。准备好了没有？这时刻即将来临，胜利就要将我这片失落土地，这一个毫无动静，这一个毫无呼吸。你的眼睛像星星，亮晶晶，一眼就坠入陷阱。别担心，好幸运，也许是命中注定。对你不尊敬，唯独你。没事吧？是我的球砸到你疼，还是石头砸到你疼啊？你说呢？我的心里疼。好像吗？干嘛呀？没事吧？我们不是故意的。你管我干嘛？你管我干嘛？啊！来一场，来一场！来呀！来，来，来！来！你们，你们别打了！嗯，你不要再打了！嗯，我有男朋友了！是是谁？要想知道是谁，就关注明天湖南卫视《我在他乡挺好的》电视剧，一起看看是谁吧。啊？谁呀？我们要不要坐着休息一下？我们要不要坐着休息一下？要要要。好。哎，怎么自动与我分开了呀？他比较怕你。哎，你为什么怕我呀？哦、没有啊。你怕吗？没有啊，很好看。夸我。好看。用五个词。非静止画面啊！你就是在浪费观众的时间。好，好，沉鱼落雁。好，沉鱼落雁。<笑>这是五个词、啊。沉鱼落雁，然后呢？闭月羞花，嗯，没了，呃，行，咱们这个老年组啊，也不说别的了，那你对老年人了不了解吗？我们可以观察一下老年人的生活，应该到底是怎么样的，嗯，对吧？哥哥好厉害哦，观察生活要怎么观察呀、啊？就是看一下那种大爷大妈平常都在干嘛呗。我没见过哎，我一点都不了解。啊，我们要换位置吧，我在这有点紧张。你紧张？为什么需要换位置啊？<咳>就是有点怕你，不知道为什么。季东杰，对，你有想过自己有一天也会老吗？想过吧。你现在已经这么瘦了，我难以想象你九十岁的时候，我不想照顾你啊。我怎么一直在想？<笑>我换一下位置吧。我不行，跟我坐这儿。<笑>我们一起去。<笑>看一下老年人的生活是怎么样的，好呀，哥哥，行，走走。妹妹走不动，要哥哥抱。哎，是他哥，我是他哥吗？哎，真的抱不动，谁让你抱了呀？都是节目效果，请不要当真。一、二，请到这里来，请到这里来。这里有一个亲切的世界，亲切世界。他直接加入了。来，张继，笑容，笑容洋溢。亚白第四位，黄国勇。好，可以。哎，这两个帅哥，赶快过来。哎，还有美女啊，快来进来，进来，进来啊！帅哥，太帅了。了解一下姐妹们的晚年生活。有谁想说一下自己晚年？问一下这位阿姨吧。啊，对，好了，叫阿姨什么？叫姐姐。姐姐，姐姐。啊，姐姐，姐姐，姐姐。姐姐，这位姐姐。就是现在除了跳舞的话，还有什么其他娱乐活动吗？我们还做健健身，来这样。健身啊。啪啪啪！因为我其实一二三一直很有疑问，为什么要正反一起拍啊？啊，这是有什么效果吗？这就是锻炼自己的那个手的那个哦，拉筋对吧？对，哎，我们这些老年人真的跳个广场舞
，还要晚上准备做什么菜给孙子吃。九十一岁的妈妈怎么去照顾妈妈？然后抽空时间出来跳跳广场舞。他是愁啊，日当午啊，奶奶多辛苦，白<笑>天要带孙子，晚上要跳舞。<笑><笑> rapper 了 ，rapper， 太好笑了，哥哥很会讲 rap。好吧，那么刚刚老姐姐们给我们跳舞，两个小弟弟来，对，来，好，恭喜你，我们就一起跳一下，行不行？行，可以，来来来。老蜜呀、啊，老金啊，单身这么多年了，哎、自己在那边很寂寞吧？快回老家吧。我、哦、寂寞，回老家不可能呐、啊。金老太太，我爱你，你是我见过最有味道的女人。哎呦！没想到老了老了，还有这种烦恼。我在他乡挺好的。上小芒 APP， 新人专享一八八元红包，节目同款一元起。小芒 APP 提醒您稍后看点。我在他乡挺好这个剧，你们有什么创意吗？我觉得大家看到这个最好感。流泪。我的老公是在海南工作，都不在我身边。我的儿子就是对我发脾气，哎，我会觉得我特别的无助。有时候真的想回家，想我父亲也老了，七十了，两两次住院我都没回去。综合三轮的展示，目前获得小红花的情况是，有请王一博作为代表为他们献上大红花。我县天天向上首先合作伙伴，椰岛陆龟酒，零糖一小步，健康一大步。我县天天向上合作伙伴，金晨茶，一杯金晨茶，零压好时光。我县天天向上惊喜福利关，小芒 APP 上小芒 APP， 新年专享一八八元红包。猿辅导在线教育，天天向上，待会儿见。猿辅导在线教育，天天向上，现在继续。本节目由猿辅导在线教育冠名播出。猿辅导在线教育以科技助力教育。我是天天向上合作伙伴金晨茶，一杯金晨茶，零压好时光。天天向上惊喜福利关，小芒 A P P 上小芒 A P P， 新人专享一八八元红包，节目同款一元起。啊、uh, ，所以这就是我们今天这个单身公寓的拍摄场地，对吧？就我感觉就有一种家的感觉，很温馨。Uh, 对对对。那我们今天这个《我在他乡挺好》这个剧，你们有什么创意吗？我觉得既然都来这么温馨的环境，就拍一支比较温情一点的吧。我觉得大家看到这个最好感动流泪。<笑><笑>那你是在北京多久了？算上大学四年，今年是第五年吧。我们从学生到工作者这样一个身份的转化，其实。哎，我中间有很多迷茫的时候，有时候在剧组会，包括去面试啊，嗯嗯、回顾起来也是五味杂陈吧，我觉得。所以呢，你会跟你爸妈说吗？我就是希望我爸妈觉得我过得很开心、很快乐，我不希望让他们有一点点担心，因为我觉得我是一个顶天立地的男子汉，过得不好，但是就会说可能啊，挺好的，挺好的。其实我很理解这种，大家都有那种想让家里觉得我们过得很好的那种心态吧。所以其实我是觉得，就是挺好的。这三个字儿其实，情感是很复杂、很多重的东西在里面。嗯嗯、挺好，背后还是有一点，嗯，大家的难处吧。嗯，我觉得是。那我觉得我们可以多找一找。呃，各行各业的，在外地异乡然后拼搏的这些人，太辛苦了，他们。对，那我们就麻烦节目组可以帮我们去找一些就是拼搏的打工人，能能好,好不好？可以吗？好吧，谢谢。我们这一期可以多多聚焦大家的眼睛，嗯，大家的神态，嗯，我们就认认真真的拍这些
人他们的脸。对，那我们要不要做也得准备做点准备？我们组的袁大厨，袁<笑>大厨，献丑献丑，那就准备一下。那我们就准备一下。OK， 好吧，谢谢。那就你来做牛排吧，可以啊，我去弄点沙拉什么的，没问题。那我直接做了啊。好子喝了吧，好，好看，可以了，耶，还是有点样子的吧，可以的，可以的，可以的，可以的。嗨，欢迎欢迎，请进，请进，请进。Hello，Hello，Hello，Hello，Hello， 老师来，给当自己家一样啊，来玩啊。谢谢谢谢谢谢谢谢！我本来也也以为就是录个节目，肯定就是点外卖，但他俩真的是自己给你们挖的，然后那个牛排是他煎的，真、嗯、是他俩自己弄的，弄了特别长时间，太用心了。嗯，就嗯，其实呃，哦，我真的进来，我觉得好帅呀、啊，好帅呀、啊。<笑><笑>真的是，嗯，今天我请到各位，然后在百忙之中抽空，然后来跟我们聊聊天对，所以今天就是麻烦各位，然后你们也可以简单介绍一下自己。我叫张迪生，我是河南漯河的。哦，嗯、河南嘞。啊，河南。零八年至今十十三年了，在我们广电做安保工作。啊、哦。嗯、呃，工作挺挺好，挺舒服，也就待遇也也还可以。<笑>嗯，但也还可以。大家好，我叫林奇，来自江西萍乡，可能还是比较小的，九八年我才去。啊，<笑>对对对，我是一六年高考毕业之后就来到长沙这边读书。哦。呃，目前而言的话，也打算在长沙这边定居。平时呢，也确实还是忙，有蛮有点蛮辛苦的。嗯。但是这个东西，我觉得还是也想自己努力拼搏一下吧。嗯，我是来自福建龙岩。哦。对，哎，我也是福建人啊，真的吗？我也是福建人，你看，福建的，哦，福建，嗯，啊，是的。然后我是一零年，呃，八月底来的这里，毕业了之后就在这里工作了。其实我还是挺喜欢长沙的，嗯。你多久没回家了，姐姐？嗯。嗯，因为疫情嘛，我已经有有有有连续两年的过年都是没有回家的。怎么来讲呢？就是自己一个人在外地，肯定还是想家的。啊、嗯，家里有孩子和。对对对，那、no, 我有一个四岁的小孩，然后我的老公是在海南工作。啊，啊对。也不在家陪着孩子。是的，是的啊。然后我跟我老公的，呃，这种婚姻关系已经维持了，今年是第八个年头了。我其实自己就慢慢度过来的时候也，也也也也经历过心理的变化，但是我觉得我还是挺过来了，呵呵嗯，所以，嗯，现在这种状态的话，嗯，也还是比较美好的。哎，大家好，我是这个赵冠南，嗯，然后我的工作岗位是湖南师范大学法学院，我是一名这个青年教师。老张姐，老张，不敢不敢。老师好。我自己的话，实际上是零四年来湖南读大学。然后我是八七年的，到今年是三十四岁了，到现在为止吧，刚好是一半的时间，呃，是在湖南，包括长沙度过的。那可能以后的话呢，随着在这边待的时间越来越长，那肯定就是更加彻彻底底的变成一个湖南人了。嗯，那你们有没有一瞬间会想说，哎呀，要不就回家吧？就是如果当我的小孩，就是说不理解你的时候，哎，我会觉得我特别的无助。就我有一次就回家，可能也是这么晚，然后我的儿子就对着我，就是对我发脾气，他就说：“你为什么每天都这么晚回来？”他说：“你要不就不要回来了。”可能就是因为我的家里人都都不在我身边，所以陪伴我小孩的亲人肯定也是很少的。然后，就是联想到小时候。其实也联想到了我的母亲，所以就是真的能感觉到作为一个母亲的一个伟大，所以我当时真的是特别有感触。可能现在长大之后，回过头来再想去，去，也能理解妈妈的不容易。嗯，想有时候真的想回家了，想我父亲也老了，七十了
，两两次住院我都没回去，特别是有时候家里有出现什么我爱人自己解决不了的事情的时候，我这边干着急。家里老婆在家带两个孩子，挺辛苦。带两个孩子？对，两个孩子。你有没有想什什么和老婆说的话呢？当然有了，我很心疼她呀、啊，但是我也没办法。我回家了怎么办？回家思索到一起。过一段过一段时间嘛，还是出去打工，偶尔回家一次，孩子在你跟前都真跟没话讲。是的，是的，是的，不跟你沟通，他肯定会感觉很缺失，对对对对,对，父爱了什么的。嗯，所以还是陪伴就是少了，就是对，但是你有时候又会觉得说，好像我们也不能过于执着这个东西。对对，所以其实这个东西它就跟。一代人一定会看着另外一代人独立的成长。我觉得我们就是自己在异乡活得挺好的。我觉得就是自我满足了，其实身边的周围的人才会变得幸福。嗯嗯，日子还得过下去啊。对，是的。突然想起那个李健有一首歌叫《异乡人》，就是呃，歌词大概是什么“披星戴月的奔波，只为那张窗”，啊，那张窗户是我坚强的理由。其实我们。很多像他们在外工作的人，能够坚持下去，在外也肯定自己觉得挺好的。这个理由就是我们在家里一直思念的家里人，非常的特别感谢。我平时也特别喜欢音乐嘛，然后，呃，上才艺，对，就正好正好正好也有吉他，就给大家献丑，唱一个《平凡之路》，好吧？我,我们虽然。一个个体很平凡，但是我们经历过的故事肯定是不平凡的。希望大家，就像雨桐姐说的，平安、幸福，然后健康、快乐。然后这首歌献给大家。徘徊着的，在路上的，你要走吗 ？V I V I。易碎的，骄傲着。故事你真的在听吗？我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经拥有着的一切，转眼都飘散如烟。我曾经失落失望失掉所有。我觉得天想想就像是一所大学，今天像是一堂公开课。我觉得他们面面对了很多这样的一个。很多难处，但是他们依然积极的去面对生活。我觉得这是我们每一个年轻人都应该保持的一个态度。如果没有今天的拍摄的话，我可能不会有这样的机会去面对像四位啊，来自各行各业的，就特别渺小而伟大的人啊。我觉得我从明天开始要做一个认真观察生活的人，了解别人的情绪。程胜亨这位小兄弟，他是非常的知道插空进去去提问，然后去分享自己的感受。他在这方面做得非常的好。没有做好的就是让他们四位是素人嘉宾嘛，可能没有让他们放下这个警惕感。袁若航他真的很专注的在听，然后我有观察他，所以我觉得他是个很尊重嘉宾的一个孩子。就是我可能全程都在。认真的去听，没有挖掘一些可能更多、更深层次的一些故事，然后可能错过这样的一个机会，我觉得还蛮可惜的。对，来来来来，感谢感谢今天，谢谢谢谢你们的招待，祝大家的他乡都挺好，平安平安,平安健康，谢谢。谢谢谢谢我在他乡，在他乡。我在他乡。我在他乡，挺好的。我在他乡，挺好的。我在他乡，我在他乡，挺好的。挺好的，挺好的。
挺好的。我在他乡，挺好的。在任务结束之后呢，姐姐们呢也将自己的小红花送给了相应的小兄弟们。我们来看一看，收获小红花的是哪一位？恭喜获得小红花的是朱子杰、吴泽林和袁若航。我如果只有一朵小红花的话，我就给柱子杰，因为今天我们玩游戏的时候，我说弟弟比较那什么，因为我觉得要关照弟弟，我正好有这机会，我把很多小红花给柱子杰，希望他更加努力。我给小圆吧，我觉得小圆今天的整个表现呀，就是还比较害羞，还没有那么的。放放开自己，所以我想给他一个鼓励的小红花，因为我觉得他真的非常的优秀，我相信他应该都能大放光彩，所以我把这个小花花给小圆，我给吴泽林好了，因为我觉得他今天有非常的努力，他呢也是非常好笑，但是他就非常有礼貌，他语言天赋还挺强的，有这么一个闪光点，好好学习，天天向上。综合三轮的展示，目前获得小红花的情况是：金龙杰三朵，朱子杰两朵，小杰两朵，盛亨一朵，泽林四朵，袁若航是三朵。恭喜我们今天获得四朵的吴泽林，获得天天小兄弟迎新会的大红花。有请王一博作为代表为他们献上大红花。谢谢谢谢谢谢谢谢。来，泽林说一下获奖感言。今天呢，是我这个大喜的日子，大喜的日子。感谢大家来参加你的婚礼啊，也是我们天天向上和天天小兄弟大喜的日子。因为我们今天迎新会嘛，然后我们加入了这个天天小兄弟，希望我们大家都能在这个地方学到更多的东西，希望向各位前辈学习。今天非常高兴，谢谢大家。我觉得你们这个做法特别棒，任何一个行业都需要注入新的血液。我们天天向上呢，是一代一代的新人在不断的出现。我们以王一博为证哈，当 N 年前我们在这个节目当中见到他的时候，他是一个弱小的幼苗，还羞羞答答的，一说话就脸红。哇！再次来，我们看到他像一棵挺拔的小树一样站在舞台上了。再后来。我们来到这里，就是今天，他已经是一个参天大树了。Cool. 我们的王一博在电影、电视、文艺节目所有的当中同时出现，七步的向前走。所以我觉得你们真的会成为我们一代的骄傲。好好的努力奋斗，小兄弟、大兄弟，加油！谢谢，来，蔡明老师。孩子们今天可以说是正式出道，应该感谢湖南卫视给了这么好的一个舞台，这么好的一个平台。作为一个合格的主持人也好，合格的演员也好，要历经很多的艰辛，所以选择就要承受。希望你们能承受得住，奔向自己的梦想。谢谢，我们在这里呢，也要非常感谢两位前辈的到来，每一句话都值得你们记在心里，在未来的人生道路上、事业的道路上，不断的去印证，你们就是未来一朵一朵的花，你们有可能会绽放在高山，有可能会绽放在原野，但是你们一定要绽放，这个时代需要你们的绽放。那么接下来，我们就要欢迎他们正式加入天天向上，希望你们在未来的道路上面所向披靡，追风逐浪，热血满堂，好好加油。我是天天向上首席合作伙伴椰岛陆龟酒，零糖一小步，健康一大步。我是天天向上合作伙伴金晨茶，一杯金晨茶，零压好时光。我是天天向上惊喜福利官小芒 APP， 上小芒 APP 新人专享一八八元红包。猿辅导在线教育，天天向上，待会儿见。猿辅导在线教育，天天向上，现在继续。本节目由猿辅导在线教育冠名播出。猿辅导在线教育以科技助力教育，天天向上，指定产品百岁山，真正天然矿泉水，水中贵族百岁山。感谢植物医生对本节目的大力支持。植物医生高山松茸系列抗糖饮料，天天向上提醒您，下期看点。
天天向上，暑期特别策划，美食研学季全新升级，天天兄弟沉浸美食之都。第一本，来来来、啊，来个小鸟，我用嘴接，没关系，你这个也来来来。天天兄弟携天天小兄弟，寻找城市文化密码。非常开心，天天向上，来到乐山录制，羊羊们上菜喽！这一看就好吃，烤猪牛肉，甜皮鸭，夹丝豆腐串儿，好香啊！这停不下来的，嗯，所以呢，各位兄弟，是否能够拥有这一大桌乐山美食的机会，就要靠大家的聪明才智，不是直接吃啊，不是。在这个街区里呢，设置了乐山宝藏。天天兄弟有六次到验证处验证的机会，任务成功享用美食，如果失败立刻撤菜。关于峨眉山还有乐山大佛的事，在哪个地方你知道吗？我们这里到处都是宝啊！哇、哦哦，有东西，有东西。空的，空的。一坨一坨，有没有找到什么线索啊？目前还没有。抓不到，我们带你出发。抓不到，我们带你出发。抓不到。走走走走走走走，走，真的走，真的走，真的走，真的走，走哥。喂，围住围住。他们真的看不见我。这这，峰哥，峰哥峰哥，快，有事好事。呀，且慢。这个车救了我一命。我我这里有线索。船上，船上，船船上。这儿，这一定是。我刚拿字典的时候落在这里了，正是最重要的。一波，去验证，快！快走，快走。下周日晚十点，不见不散。啊，别呀、啊，不要抓他了。感谢独家冠名商猿辅导在线教育，猿辅导在线教育以科技助力教育，也感谢首席合作伙伴椰岛陆龟酒，零糖一小步，健康一大步。各位一定要关注我们蔡老师的新戏，叫做《我们的新生活》生活，也各位关注明晚即将在湖南卫视跟芒果 TV 同步播出的《我在他乡挺好的》。好，最后一句，王一进，我来了。是的，感谢收看本期的《天天向上》，我们下周日晚十点再见。下周再见。